हाई फ्रेंड्स इवा वीडियो प्रिंस कट ब्लौज कटिंग प्रिंस कट पैट्स पड़ता कदा पैट्स ब्लौज कटिंग चूदा नैक्स्ट वीडियो वीडियो को चुदा इन वीडियो के फस्ट लैन आल तड़को नीट ऐरको चूसर कदा ओपन रे वेको क्लोजम आजिट वे बैक ओपन ब्लौज नीट ऐरको नीट परस दी क्रास्ल क्रास् नीट कटे अल कटी मुझे क्रास् कैमरा क्रास् वाल अभी क्रास्ट स्ट्रेट कटा ओके अलग कॉविं की खर्च कोसम नसमें पाविं ड्राइंग वेसको अलग बैक ओपन की पाविं खर्चु ड्राइंग वेस अलग मन पकन बोर्ड मीद कोल कदा कोल बटी नीन एड़ता सारी टाली चेसको चूँ अलगे फस्ट लेंत पे लेंत पदना हाफ इंच खर्च की और एक्सट्रा पे अलग सैंक डोन वी आर नैकड़ी वी पद पद नीन पद पद पाव इंच खर्च पड़ती है पद रेडी वस्तु अलग मन पे मार्कल ड्राइंग वेस नल तो वी इत सस्ट कोल तो वी मुफ नाग अलग षोल वी पद मन दाइनस तुम नर पटा अलग नैक् ब्रॉड वी पोत को मूड अं रे मुफा की अलग कईडी बा ब्रॉड पड़ता पोत को नाग पटा अटे मूड मुफा की चस्ट वंत एम पटा अलग नाग वंत ना एडम पाव दाने वन इंच याडा डाट्स की अलग मैं षोल दूसरा चूसको अगर शंक दईटको ड्राइंग वेस अलग खर्च को एक्सट्रा ड्राइंग वेको नचते अंत वेको अलग कॉर्नर स्ट्रेट लैन वेको नैक् लैन वेसको चूँ इंच नीचे बोबी कर स्केल तो ड्राइंग वेस मन की शंक रौंड पदहार इंच अंदर सकम रावाली एम इंच अलग नैक्चि नैक् रावल वील की यू षे कावल ब्रॉड दिन चर वेस्तम बाग चला चूँ मन के इंचल सकम पदहार सकम एम इंचलिए नीट कटे अलग मन मन वीडियो नचिंदे लाइक् षेर चयें सब्सक्रैबी मन अंदर की मारको मैं यूजेला वीलिए शेर चे चूँ नैक्स्ट मैं एक्क मार्क अभी कॉर्डल अलग सेंटर नम डाट मार्क पे नागल पे अलग मन डाट के पे वन इंच का बट्टी वन इंच सेंटर देसी आ टाप इंच टाप इंच ड्राइंग वेस मन सैड जॉइंट वेप हाफ इंच एक्सट्रा लेपे खर्च तीस सर सेंटर डॉट के कॉट पे ओके बैक कटिंग अब हाँ नेंटर फोल और ड्राइंग वेस हाँ वी नागुन नर एक्सट्रा खर्च को का पेना अलग मूड पाव रौंड की मूड पाव दिन चूँ स्ट्रेट ड्राइंग वेस अलग हाँ लूज पदमूड़न नर अंदर आफ्कना मन शंक रौंड वी एम इंच कदा चूँ सारी स्ट्रेट ड्राइंग वेसको एम इंच मार्क पेना 
అలా ఇక్కడ భుజం దగ్గర రెండు ఇంచులు మార్క్ పెట్టుకొని స్ట్రైట్గా ఒక లైన్ డ్రాయింగ్ వేసాను ఇందులో నేను ఎలా చూపిస్తున్నానో అలా చేసుకొని మీకు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఫ్రంట్ లో తీయాలి కదా ఆ లోతు కోసం ఏం చేస్తారంటే భుజం దగ్గర వన్ ఇంచ్ వదిలేసి మిగతా ఎంత ఉందో అంత సెంటర్కి మార్క్ పెట్టుకొని మిడిల్లో కరెక్ట్గా ముప్పై ఇంచ్ వచ్చేలాగా డ్రాయింగ్ వేసుకొని ఫ్రంట్ లో తీసుకొని సరిపోతుంది దానికి ఫ్రంట్ కానీ ఒక క్వాడ్ పెట్టుకొని సరిపోతుంది ఫ్రంట్ కూడా తీసిన తర్వాత ఓకే ఈ జాయింట్ లాస్ట్లో వేసుకుందాం మనకు వేస్ట్ క్లాత్ వస్తుంది కదా దాన్ని బట్టి అలాగే ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ తగ్గ కొట్టడానికి వేస్ట్ క్లాత్ ఒకటి తీసుకున్నాం నేను ఒక సైడ్ మొత్తం స్ట్రైట్గా నీట్గా స్ట్రైట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఫ్రంట్ వైపు చూడండి మనం ఆల్రెడీ బ్యాక్ అయితే ఎక్స్ట్రా ఖర్చు పెంచాం కదా ఆ ఖర్చు తీసేసే వేస్ట్ క్లాత్ పరుచుకున్నాను అనమాట ఎందుకంటే మనకి బ్యాకే ఓపెన్ కానీ ఫ్రంట్ లేదు కదా దానికోసం నేను ఆ ఖర్చు మినహాయించేసాను అనమాట ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ట్రా ఉన్న క్లాత్ అంతా తీసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కొంచెం క్రాస్ తీయండి సరిపోతుంది మనం క్రాస్ పెడతాం కదా బ్యాక్ సైడు అలాగే ఇక్కడ సెంటర్లో ఒక ఆపెన్ చే ఎక్స్ట్రా పెంచుకోండి ఫ్రంట్ని పెంచుకొని లైట్గా క్రాస్ తీసేయండి సరిపోతుంది అలాగే ఫ్రంట్కి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచు ఎక్స్ట్రా పెంచుకోండి ఓకే శంక దగ్గర కాటలు పెట్టుకోండి ఎక్క దగ్గర కాటలు పెట్టుకోండి ఫ్రంట్లో బ్యాక్ తీసుకొచ్చి కరెక్ట్గా ఆ క్రాస్కి సరిపెట్టుకొని సరిపోతుంది లేదు చూసుకొని ఎక్స్ట్రా అయిన వస్తాయి కట్ చేసుకొని లెవెల్ చేసుకొని సరిపోతుంది అంతే బ్యాక్ తీసి పక్కన పెట్టుకొని ఖర్చు ఎంత అయితే ఎక్స్ట్రా పెడుతున్నామో అంతకి డ్రాయింగ్ వేసుకోండి మనకి ఒక ఒక లెక్క తెలుస్తుంది అలాగే ఇక్కడ శంక దగ్గర కూడా డ్రాయింగ్ వేసుకోండి మనం ఫ్రంట్ కొంట తీయాలి కదా రెగ్యులర్గా చెప్పి ఈ మార్కులు కట్టి ఏమి వేసుకోకలేదు మనకు ఇక్కడ వస్తుంది కొంట తీసేసుకోవచ్చు అని ఒక ఐడియా వస్తుంది అలా కొంట తీసేసుకోవచ్చు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం అన్నీ చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఆపించి గుంట తీసేయండి సరిపోతుంది ఇప్పుడు నేను ఎలా తీసేయను అలా ఇప్పుడు నెక్ డ్రాయింగ్ వేద్దాం పైన ఒక ఆఫ్ ఇంచు వదిలేసి నెక్ వచ్చి ఆరున్నర డీపు మనం ఆరుమ పో పెట్టుకోండి పావు ఇంచు ఖర్చుకి ఖర్చు పడతాం కాబట్టి సరిపోతుంది దాన్ని డ్రాయింగ్ వేసుకొని పైన రెండు ముప్పై అదికి ఉంటుంది కదా కింద వచ్చి మూడున్నర పెట్టండి సరిపోతుంది ఈ నెక్లో మీరు గమనించారా లేదు చాలా బ్రాడ్గా ఉంటాయి నెక్స్ బాగా బ్రాడ్గా వాడతారు మాట ఈ కస్టమర్ దీనికి కూడా చిన్న రౌండ్ యూ షేప్లో వస్తుంది నెక్ మొత్తం బ్రాడ్గా మీకు బ్లౌజ్ తయారైంది అది కూడా చూపిస్తాను ఓకే ఫ్రంట్కి మార్క్ వేసుకోండి సార్ పది ఇంచులు షర్ట్ ఫుల్ లెంత్ వచ్చాము పదమూడు ఇంచులు సైడ్ ఏమో పావు తక్కువ నాలుగు పెట్టుకోండి అలాగే కింద వచ్చి మూడు ఇంచులు పెట్టండి సరిపోతుంది ముప్పై ఇంచు తగ్గించి అలాగే కరువు స్కేల్ తోటి 
చూడండి నేను వేసిన విధంగా చూ నేను చూపించే విధంగా డ్రాయింగ్ వేసుకోవడం నేర్చుకోవడం జరిపోతుంది స్కేల్ మనకి అలా కావాలి అలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ కొరవ స్కేల్ ఉంటే మనం గీసే విధానం బట్టి అంటే అన్ని పనిముట్లు ఉన్నా యూజ్ చేయడం కూడా రావాలి అలాగే ఇక్కడ మనం మధ్యలో డాట్ పీస్ తీయడానికి రెండున్నర పెట్టండి చూడండి ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ పదమూడు ఇంచులు మార్క్ పెట్టుకున్నాం కదా అక్కడ దాకా లైట్ క్రాస్ తీసి అక్కడ నుంచి షేప్ వచ్చేలాగా మన రౌండ్స్ రౌండ్ కరువు వచ్చేలాగా తిప్పుకోండి సరిపోతుంది ఇది కూడా స్కేల్తో వేయచ్చు నాకు ఆల్రెడీ ఇలా చేతితో అలవాటు కాబట్టి చేతితో వేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు కట్ చేసాను ఇక్కడ శంఖ దగ్గర మన శంఖలో ముడత రాకుండా ఉండడం కోసం ఒక పావు ఇంచు క్లాత్ తీయాలి అది చూడండి చూపించున్నదిగా పావు ఇంచు తీసేయాలి సరిపోతుంది అలాగే ఇప్పుడు మనం రెండున్నరకి డ్రాయింగ్ వేసుకున్నాం కదా ఆ ఎక్స్ట్రా పీస్ కూడా తీసేయం సరిపోతుంది అంతే కటింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనం లైనింగ్ తగ్గొట్టుకోవాలి జస్ట్ శాంపుల్ పీస్ మట్టికే షేప్ లెస్ ప్రతి దానికి ఇలాగే కట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఓపెన్ లైన్ నా ఆపోజిట్లో వేసాను క్లోజ్ మట్టుకి నా వైపు వేసుకున్నాను ఎందుకంటే మనకి ఫ్రంట్ ఓపెన్ బ్యాక్ ఓపెన్ కదా జాయింట్ రాకూడదు అని జాయింట్ లేన్ సైడ్ మన నా వైపు జాయింట్లో ఉన్న సైడ్ ఏమో నా ఆపోజిట్ వేసుకున్నాను రెండు అంచులు కూడా క్లాత్ గట్టగా ఏమీ వేస్ట్ అవ్వకుండా సమానంగా పరుచుకోండి ఇప్పుడు మనకి ఇది ఫ్యాడ్ బ్లౌజెస్ కాబట్టి కంపల్సరీ రెండు పీసులు తీసుకోవాలి ఫ్రంట్లో లైనింగ్ పీసులే రెండు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇంత ఎక్కుడతాను చూడండి నేను నెక్ కూడా రౌండ్ దగ్గర కుట్టేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సింగిల్ పీస్ ఒకటి తీస్తున్నాను ఇంకో పీస్ తీస్తాను దీంతో మనం ప్రింట్ చేసి కట్ జాయింట్ వేసే సైడ్ మట్టికి ఒక పావు ఇంచు ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి మనం ఖర్చు పడతాం కదా మనం తగ్గుట్టింది ఆల్రెడీ ఒరిజినల్ అది మనం అక్కడికి కుట్టేస్తాం కాబట్టి ఎక్స్ట్రా పావు ఇంచు ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి చూసారు కదా నేను ఎలా తీసానో ఆ టైప్లో తీసుకోవాలి ఇది షోల్డర్ బాగా చిన్నది వస్తుంది ఇంచున్నారు వెలాడిపో వస్తుంది అంతే జస్ట్ ఇది బద్దిలా వచ్చినట్టు వస్తుంది అయినా షోల్డర్ జారదు మనం షోల్డర్ తక్కువ పెట్టాం షేప్ కూడా ఎంత కొట్టాను చూడండి నేను ఆల్రెడీ ఒకటి తక్కువ కొట్టేసాను ఇంకోటి తీసుకుంటాను సేమ్ ఇదే టైప్ ఎందుకంటే మనం ఫ్యాట్స్ వేసినప్పుడు ఓటమో ఒరిజినల్ కదుగుతాం ఓటమో ఫ్యాట్స్ కనపడకుండా లోపల సైడ్ ఫ్యాట్స్ కనపడకుండా లోపల సైడ్ పెట్టడానికి ఒక సేమ్ యాజ్ రీజ్ ఇది కూడా అసలు ఎక్కడ కూడా కొంచెం కూడా తక్కువ ఎక్కువ హెచ్చు తక్కువలు రాకుండా కట్ చేసుకోండి సేమ్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా కొద్దిగా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే రీచ్ ఉండలేదు రీచ్ లేకపోతే నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండలేదు అన్న నెలకి రెండు వీడియోలు మూడు వీడియోలే పెట్టగలుగుతున్నాను ఎక్కువ పెట్టలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే రీచ్ ఉండలేదు ఏంటి రా బాబా ఎందుకు లేదా అన్న టైం వేస్ట్ చేస్తున్నావా అన్న టైప్లో అనిపిస్తుంది కొద్దిగా మీరు కూడా నాకు ఎంకరేజ్ చేస్తే ఇటువంటి వీడియోలు ఇంకా ఎక్కువ రీచ్ రావడానికి తీసుకు చూస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ నీ నాలుగు తీస్తున్నాను అవి రెండు తీసాను ఎందుకంటే సైడ్ పీసులు రెండేస్ ఉంటాయి కదా అది మిడిల్ ప్లేస్ ఇదేమో సెంట్ సైడ్ పీస్ మాట ఇది ఇవి నాలుగు తీస్తున్నాను ఒకేసారి వేసేసాను ఇదైతే అవి అయితే విడివిడిగా తీసాను ఇది కూడా సేమ్ ఓ పావు ఇంచు కొచ్చి ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవాలి మన ప్రిన్సెస్ షేప్ ఉంటుంది కదా ఆ షేప్లో పావు ఇంచు ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవాలి ఆ ఎక్స్ట్రా పెట్టిన దానికి కాడలు పెట్టుకోండి మనం కుట్టుకున్నప్పుడు సేమ్ అన్ ఎంతైతే పెట్టామో అంత అది కూడా బాగుంటుంది ఓకే మనకి ఖర్చు స్ట్రైట్గా రావడం కోసం ఒక డ్రాయింగ్ వేసుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ తీసుకున్నాం మనం లాస్ట్లో జాయింట్ వేద్దాం అనుకున్నాం కదా ఆ జాయింట్ వేస్తాం చూడండి దానికి సరిపడకు తీసి తీసుకొని పిన్నులు కొట్టుకొని 
ఇది లాస్ట్లో కుట్టేటప్పుడు వేసుకుందాం అని అనుకోకూడదు ముందే మనం పెట్టేసుకుంటే కుట్టుకున్నప్పుడు కొద్దిగా ఫ్రీగా ఉంటుంది అన్నమాట ఇంకెక్కడ పని ఆగదు టకేలను అలా అతికేసుకోవడం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవడం మన కటింగ్లోనే అయిపోవాలి ఇవన్నీ కూడా మనం ఎంత ఖర్చు పట్టాలి ఏంటి అన్నదన్ని కూడా కటింగ్ చేస్తున్నప్పుడే మనకి అంత క్లియర్గా ఉండాలి అంటే హ్యాండ్స్ కూడా జాయింట్ చేసుకున్నాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇలా ట్రై చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా ఈ దంత బ్రాడ్ నెక్లు బ్లౌజులు కూడా మీకు చాలా నీట్గా ఫినిషింగ్తో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిట్టింగ్తో వస్తుంది ఖచ్చితంగానే నన్ను ఫాలో అవుతూ ఉండండి ఇక మీదట రెగ్యులర్ వీడియో పెట్టడానికి అయితే ట్రై చేస్తూ ఉంటాను మీరు కూడా నాకు కొద్దిగా ఎంకరేజ్ చేసి కొద్దిగా లైక్ చేస్తూ ఉండండి షేర్ చేస్తూ ఉండండి ఇలాగ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఎవరైనా టైలింగ్ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి షేర్ చేస్తూ ఉండండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఎంతైతే కొత్త చెప్తున్నామో దానికి డ్రాయింగ్ వేస్తున్నాను జస్ట్ మీకు చూపించడం కోసం వేస్తున్నాను అంతే ఇది నెక్స్ట్ వీడియోలో పలుతాం నెక్స్ట్ వీడియో దీని స్టిచ్చింగ్ వీడియో వస్తుంది రేపు కానీ ఇల్లు కానీ రావచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను నెక్ తగ్గొట్టలేదు నెక్ నేను కుట్టేటప్పుడు తగ్గొట్టుకుంటాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి